جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال و افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے آپ نے دسویں سال رمضان میں بیس دن کا اعتقاف فرمایا اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو دو مرتبہ قرآن کا دور کرایا آپ نے اپنی صاحب زادی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں وسیعت فرمائی اے معاذ غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے آپ نے حجت الوداع میں کئی بار کہا غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا اسی طرح الوم اکمل تلکم دین اکم اور ازا جا نصر اللہ کا نزول اسی بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجت الوداع رکھا گیا کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحان و تعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا اوائل سفر گیارہ ہجری میں آپ عہد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں پھر واپس آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں اللہ کی قسم اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقی غرقت تشریف لے گئے اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ بقی سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر یہ سن کر آپ نے فرمایا بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی اس کے باوجود آپ باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے رہے یہاں تک کہ مرض میں شدت آ گئی اس وقت آپ سیدہ میمونا رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کل میں کہاں رہوں گا میں کل کہاں رہوں گا مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رہنے دیا جائے چنانچہ ازواج متحرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں آپ سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے سہارے پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آپ میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھ پر سات مشکیزے پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وسیعت کر سکوں چنانچہ ہم نے آپ کو سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے ایک لگن میں بٹھا کر مشکیزوں سے پانی ڈالا یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا بس بس لوگوں تم نے کام پورا کر دیا اس وقت آپ نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا اور لوگوں کو وسیعت فرمائی تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا مزید فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے پھر آپ نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا انصار کے متعلق خیر کی وسیعت فرمائی پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کرے تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کیا ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات پر ہمیں حیرت ہوئی لیکن چند دن بعد معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا 
وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے کہ بات کو اسی وقت سمجھ گئے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا اسی دن آپ نے وسیعت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرقین کو جزیرہ العرب سے نکال دیا جائے اور وفد کو اسی طرح نوازا جائے جس طرح آپ نوازا کرتے ہیں آپ نے نماز غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی وسیعت فرمائی اور فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ اور میری سنت مرض کی شدت کے باوجود آپ نمازیں خود پڑھاتے رہے لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں کمی ہو جائے اٹھنے لگے تو غشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا پھر اٹھنے لگے تو اس بار بھی غشی ہو گئی تیسری بار غسل فرمایا اٹھنے لگے تو پھر غشی تاری ہو گئی آخر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سترہ نمازیں پڑھائیں ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا چنانچہ دو آدمیوں کے سہارے سے زہر کی نماز کے لیے تشریف لے آیا اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے آپ کی آمد کو محسوس کرتے ہی ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے لیکن آپ نے اشارے سے روک دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی اس نماز کی صورت یہ تھی کہ آپ کو دیکھ کر ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کو دیکھ کر دوسرے لوگ نماز کے ارکان ادا کرتے جاتے تھے بارہ ربی الاول پیر کے دن حجرہ مبارک سے آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ فجر کی نماز میں خشو اور خضو سے مشغول تھے یہ منظر دیکھ کر آپ خوشی سے مسکرا دیے مسلسل علالت کے باعث کمزوری بہت ہو گئی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر لیٹ گئے اسی روز یا اسی ہفتے میں کسی روز آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی وہ سن کر رونے لگی پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی سیدہ عائشہ نے پوچھا تو چھپا گئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے یہ سن کر میں روئی پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے اہل و ایال میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی اس لیے میں ہنسی تھی اور آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین جنت کی سردار ہیں دن جیسے جیسے چڑھ رہا تھا آپ پر بار بار غشی تاری ہو رہی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بولی ہائے میرے باپ کی بے چینی آپ نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو چوما ازواج متحرات کو بلا کر واضح نصیحت فرمائی ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا چنانچہ آپ اس کی تکلیف شدت سے محسوس کر رہے تھے آپ نے اس حالت میں چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی جب سانس پھولنے لگتا تو چادر چہرے سے ہٹا دیتے اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا مطلب یہ تھا کہ تم ایسے کام نہ کرنا آپ نے ان لمحات میں یہ وسیعت بھی فرمائی سر زمین عرب میں دو دین باقی نہ رہنے دیے جائیں یہ آخری وسیعت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی اس کے بعد کئی بار فرمایا نماز نماز اور تمہارے زیر دست لونڈی اور غلام یعنی ان کا خاص خیال رکھنا پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دیا اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے ان کے پاس خجور کی تازہ مسواک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے سیدہ عائشہ سے دیکھا سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں انہوں نے پوچھا کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی 
نرم کی اور پھر آپ نے اس کو لے لیا نہایت اچھی طرح مسواک کی آپ کے سامنے پیالے میں پانی تھا آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی نگاہ چھت کی طرف بلند کی دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے اے اللہ رفیق اعلیٰ آخری فقرہ تین بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے یہ پیر کا دن تھا ربیع الاول کی بارہ تاریخ اور ہجرت کا گیارہ سال تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تریسٹھ سال چار دن ہو چکی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون اس سانحائے عظیم کی خبر آن کی آن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پھیل گئی دنیا ان پر تاریخ ہو گئی قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے کیونکہ کوئی دن اس سے تابناک اور روشن نہیں تھا جس دن آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور کوئی دن اس دن سے زیادہ تاریخ نہیں تھا جس دن آپ نے وفات پائی صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رنج اور غم سے یہ حالت تھی کہ مسجد کے سہن میں کھڑے فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ تعالی منافقین کو فنا نہ کر دے آپ ان لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہیں کہ آپ وفات پا گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے صبح کی نماز کے بعد جب انہوں نے آپ کے مرض میں کمی محسوس کی تو سخ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے تھے جو ہی انہیں آپ کی وفات کی خبر ملی فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے لوگوں سے کوئی بات نہ کی سیدھے عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گئے آپ کے جسد اتھر کی طرف بڑھے آپ کا جسد دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا انہوں نے چادر چہرہ مبارک سے اٹھائی پیشانی پر بوسا دیا روئے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا جو موت آپ کے لیے لکھ دی گئی تھی وہ آ چکی اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا عمر بیٹھ جاؤ مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا چنانچہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر کے پاس تشریف لائے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے صحابہ کرام بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہٹ کر ان کے پاس جمع ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی نہیں مرے گا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چوالیس تلاوت کی محمد نہیں ہے مگر رسول ہی ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی اور تب ایسا محسوس ہوا کہ ہر کوئی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے اللہ کی قسم میں نے جو ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا تو جان گیا کہ یہ حق ہے پس میں ٹوٹ کر رہ گیا یہاں تک کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا اور میں نے جان لیا کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اس آیت کا سننا تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئیں 
اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی اسی کا چرچہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام منگل کو شروع ہوا سیدنا فضل بن عباس سیدنا علی المرتضا اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے غسل دیا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ نے وفات پائی وہیں آپ کو دفن کیا گیا یہ حجرہ آج تک روزہ نبوی کے نام سے موسوم ہے